கனெக்டட் ஸ்பேஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கனெக்டட் ஸ்பேஸ் டெஃபனேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி செப்ரேஷன் தான் நான் பார்த்துருங்க ஓகே இப்போ கனெக்டடுன்னு சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது அதோட இன்டர்வல் வந்து ஜீரோ டு ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து க்ளோஸர் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கமா ஒன்றுன்னு இந்த லைனை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஓகே அப்போ இதை இன்டர்வல் தான் நடத்துக்கிறேன் க்ளோஸர் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன்றுனா இது கனெக்டட் தான் ஆப்வியஸாக ஓகே சப்போஸ் இதே இந்த லைன் செக்மெண்ட் ஜீரோ டு ஒன்று நான் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் ஓகே அப்போ இந்த ஜீரோ டு ஒன்றுன்ற அந்த லைன் செக்மெண்ட்டை ரெண்டு இன்டர்வல் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று ஜீரோ கமா ஒன் பை டூ யூனியன் த்ரீ பை ஃபோர் கமா ஒன்று ஆக்சுவலாக இது கனெக்டடாக இந்த யூனியன் இன்டர்வல் இந்த இன்டர்வல் ஆஃப் திஸ் யூனியன் வந்து கனெக்டடாக இட் இஸ் நாட் கனெக்டட் ஏன்னா ஜீரோ டு ஒன் பை டூன்றது ஒரு செக்மெண்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் கமா ஒன்றுன்றது அனதர் செக்மெண்ட்டு இது ரெண்டையும் நம்ம யூனியன் பண்ணால் கூட அது இன்டர்வலாக தான் கன்சிடர் பண்ண முடியுமே தவிர த்ரூ அவுட்டாக ஜீரோ டு ஒன்றா அது கனெக்டடாக இருக்காது ஓகே டூ செப்பரேட்டட் க்ளோஸ் இன்டர்வல்ஸோட டேர்ம்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஜீரோ கமா ஒன் பை டூ அப்புறம் த்ரீ பை ஃபோர் கமா ஒன்று இதுக்கு பேர் தான் செப்பரேஷன் வருத்தோம் அதே இது கனெக்டடுன்னு சொல்கிறது வந்து மொத்தமாக ஜீரோ டு ஒன்று இந்த இன்டர்வல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கனெக்டடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு செட்டு வந்து செப்பரேஷனாக இருந்ததுன்னா அது கனெக்டட் கிடையாது செப்பரேட்டாக இருந்தால் கனெக்டட் கிடையாதுன்னு அப்படியே தெரியும் அட் த சேம் டைம் அது கனெக்டடாக இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் இட்ஸ் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி செப்பரேஷன் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகே செப்பரேஷன்ஸ் கிடையாது அதில் ஒரு செட்டு வந்து கனெக்டடுனா அந்த செட்டு வந்து செப்பரேஷனாக இருக்காது செப்பரேஷன் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு செட்டுனா அது கண்டிப்பாக கனெக்டட் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செப்பரேஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எக்ஸுன்றது டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எ செப்பரேஷன் எக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸு எக்ஸுக்கு வந்து செப்பரேஷன் இருக்குன்னா அது என்ன மாதிரியான செப்பரேஷனாக இருக்கும்னா எ பேர் யூ கமா வி டிஜாயிண்ட் நான் எம்டி ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹூஸ் யூனியன் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸுன்றது செப்பரேஷனாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு வந்து செப்பரேஷன் இருக்குன்னா எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ யூனியன் கேபிட்டல் வின்னு எழுதிக்கலாம் இதில் யூக்கும் விக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா அது எம்டியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் யூவும் நான் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி அண்ட் கேபிட்டல் வி இன்டர்செக்டும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி அப்புறம் போத் யூன்றதும் ஓப்பனாகவும் இருக்கும் ஆர் க்ளோஸ்டாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி வின்றதும் ஓப்பனாக இருக்கலாம் ஆர் க்ளோஸ்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு செட்டு ரெண்டு டிஜைன் செட்ஸோட யூனியனாக எழுத முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செட்ஸ் மேபி ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த செட்டு கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு பேர் செப்பரேஷன் அர்த்தம் அதான் கேபிட்டல் எக்ஸோட செப்பரேஷன் அர்த்தம் ஓகே இதே இது இந்த கான்செப்ட் எழுத முடியலை இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த செட்டு எக்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் கனெக்டட்னு சொல்லலாம் ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் செப்பரேஷன்னா இது தான் அதோடய டெஃபினேஷன்ஸ் இப்போ இருக்கோம்ல இந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் எக்ஸோட செப்பரேஷனோட டெஃபினேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எழுத முடியல எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து கனெக்டட் ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பேர் ஆஃப் டிஜைன் நான் எம்டி செட்ஸோட யூனியனை தான் செப்பரேஷன்னு சொல்லிடுறோம் அதே இது கேபிட்டல் எக்ஸு கனெக்டடுனா இஃப் தேர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஏ செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸு அதாவது எக்ஸை செப்பரேட் பண்ணி எழுத முடியாதுன்னு அர்த்தம் எப்போ எக்ஸு கனெக்டடுனா ஓகே ஸோ செப்பரேஷனாக செப்பரேட் பண்ணி ரெண்டு செட்டோட டிஜைன் செட்ஸாக செப்பரேட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படி எழுத முடியல அப்படின்னா செப்பரேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த செட்டை ஸ்பேஸ் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் கனெக்டட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே கீழே பாருங்களேன் கனெக்டடுக்கு ஒன்று டெஃபினேஷன் ஏ ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் கனெக்டட் ஏ ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸு கனெக்டடுனா இஃப் அண்ட் லீவ் த ஓன்லி சப்செட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் தட் ஆர் போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் இன் எக்ஸ் ஆர் எம்டி அண்ட் எக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸு கனெக்டடாக அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸு கனெக்டடுனா இந்த கேபிட்டல் எக்ஸுக்குள்ளே ஓப்பன் க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய செட்ஸ் இருக்குன்னா அது ஒன்று எம்டி செட்டும் ஹோல் செட்டும் மட்டும்தான் இந்த எம்டி தான் ஓப்பனாகவும் இருக்கும் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸு தான் ஓப்பனாகவும் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கும் இதை தவிர வேறு எக்ஸுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது சப்செட் இருக்குன்னா அது மேபி ஓப்பனாக இருக்கலாம் ஓப்பனாக இருக்கும்போது அது க்ளோஸ்டாக இருக்காது அதே மாதிரி க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனாக இருக்காது ஓகே ஸோ ஒன்லி பாசிபிள் போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோ
இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே த ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் இஸ் கனெக்டட்னால் இஃப் தேர் எக்ஸ் இஸ் நோ செப்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் இது ஆப்வியஸ் கேஸ் நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது இந்த கேஸ் தான் இஃப் அண்ட் இஃப்பாக ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒய்ன்றது எக்ஸோட சப்ஸ் சப்ஸ்பேஸாக இருக்குது சப்செக்டாக இருக்குது சப்ஸ்பேஸ் அஸ் வெல் அஸ் இப்போ ஒய்க்கு வந்து செப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒய் என்னவாக இருக்குன்னா ரெண்டு செட்ஸோட டிஜாயின்ட் யூனியன்ஸாக எழுத முடியுது யூனியன் ஆஃப் எழுத முடியுது ஓகேங்களா டிஜாயின்ட் யூனியன்ஸாக கேபிட்டல் ஒய்யை எழுத முடியுது இப்போ இந்த ஏன்ற செட்ஸோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்ற செட்ஸோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பிக்குள்ளே இருக்காது அதே மாதிரி பியோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் ஏக்குள்ளே இருக்காது இதை தான் அவங்க இஃப் அண்ட் லிஃப்ட் கேஸாக சொல்ல வராங்க அதாவது ஒய்யிக்கு செப்ரேஷன் இருக்கா அப்போ ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் பியில் இருக்காது பியோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஏல் இருக்காது அதே மாதிரி லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட்டுக்கு ஒரு செட்டுக்கு இல்லை அப்படின்றப்ப ஒய் வந்து செப்ரேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுன்றாங்க சரி ப்ரூஃப் பார்த்துடலாம் சப்போஸ் ஏ பி ஃபார்ம் ஏ செப்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒய்யை வந்து ஏ யூனியன் பியாக எழுத முடியுது அட் த சேம் டைம் ஏ இன்ட்ர செக்ஷன் பி என்னவாக இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் ஏவும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி அண்ட் பியும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ இஸ் போத் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ்டு இன் கேபிட்டல் ஒய்யு ஏன்றது என்னவாக இருக்கலாம் போத் ஓப்பனாகவும் இருக்கலாம் அஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கலாம் இப்போ க்ளோஸர் ஆஃப் ஏ இன் ஒய் இஸ் தி செட் ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய் இப்போ ஏவோட ஏன்றது என்னவாக இருக்குது ஒய்க்குள்ளே ஓப்பனாகவும் இருக்குது அஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்குது ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் ஒய் அஸ் வெல் அஸ் இது சப்செட் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸு ஸோ ஏவோட க்ளோஸர்னு சொல்லும் போது அது என்னவாக இருக்கும் ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்யாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய் இஸ் க்ளோஸ்டு இன் கேபிட்டல் ஒய் அதே இது ஏ பார் இஸ் தி யூஸ்வல் டினோர்ஸ்டி க்ளோஸர் ஆஃப் ஏ இன் எக்ஸு ஏவோட க்ளோஸரை ஏ பார்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆனால் ஏன்றது ஒய்க்கு மட்டும் சப்செட் கிடையாது அதோடய ஹோல் ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸு சப்செட்ன்றப்ப ஏவோட க்ளோஸர் கண்டிப்பாக எதில் இருக்கும் எக்ஸுக்கு தான் சப்செட்டாக இருக்கும் சரி இப்போ ஏ க்ளோஸர் ஆஃப் ஏ இன் ஒய்யிலே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஏ பார் அதாவது க்ளோஸர் ஆஃப் ஏ இன் கேபிட்டல் ஒய்யில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்ன்னு தான் சொல்ல முடியும் இதுதான் க்ளோஸர் ஆஃப் ஏன்னு சொல்ல முடியும் இன் கேபிட்டல் ஒய்யில் வெறுமனை சொல்கிறதா இருந்தால் ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ ஏவோட க்ளோஸர் ஒய்யில் இருக்குன்னா ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்ன்றது தான் க்ளோஸர் ஆஃப் ஏ இன் கேபிட்டல் ஒய்யி தனியாக க்ளோஸர் சொல்கிறதா இருந்தால் அது வந்து எக்ஸில் மட்டும்தான் க்ளோஸராக இருக்கும் ஏ பார்ன்றது எக்ஸோட க்ளோ எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய க்ளோஸர் ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்ன்றது ஒய்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய க்ளோஸர் ஓகே இப்போ ஏன்றது என்ன தெரியும் ஒய்க்குள்ளே க்ளோஸருன்னு தெரியும் ஸோ ஏ ஸோ ஏ சிக்குவல் டு ஏன்னா ஏன்றது ஒய்க்குள்ளே க்ளோஸர் தானே ஏஸ் சப்செட் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இஸ் க்ளோஸ்டு இன் ஒய்க்குள்ளேயே க்ளோஸ்டு அது ஸோ A bar intersection Y is nothing but capital A வாக தான் இருக்கும் அதுதான் ஏ சிக்குவல் டு ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்யின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இப்போ ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் பி என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கும் ஏன்னா ஏ இன்ட்ர செக்ஷன் பி என்னவாக இருக்குது எம்டின்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒய்ன்றது செப்ரேஷன் ஆஃப் த டேம் நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்களே அப்படின்றப்ப ஏ இன்ட்ர செக்ஷன் பி எம்டி அண்டு இப்போ ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் பி என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் தட் இஸ் ஓகே இப்போ ஏ சிக்குவல் டு ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்யும் வந்துருச்சு நமக்கு தெரியும் ஏ இன்ட்ர செக்ஷன் பி சிக்குவல் டு எம்டி ஏன்னா ஏ பியும் டிஜாயின் செட்ஸு சரி இப்போ இந்த கேபிட்டல் ஏக்கு பதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய்யை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய் இன்ட்ர செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு எம்டின்னு வரும் இந்த ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய் இன்ட்ர செக்ஷன் பி இந்த ஒய்க்கு பதில் என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் ஒய்க்கு பதில் ஏ யூனியன் பி போடுங்க அப்புறம் சரி தீரிய லாஜிக்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ அதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏ பார் இன்ட்ர செக்ஷன் பின்னே கிடச்சிரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டின்னே வந்துடும் இந்த 
கிரேட் ஏ பார்ன்றது யூனியன் ஆஃப் ஏன்ற செட்டோட ஏன்ற செட்டும் அந்த ஏன்ற செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸோட ரெண்டு செட்டோட யூனியன் தான் ஏ பார்ன்றது ஓகே அப்போ ஏ பார்க்குள்ள என்ன இருக்கும் ஏ பார்க்குள்ள ஏன்ற செட்டும் அந்த ஏன்ற செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸும் சேர்ந்து இருக்கும் அப்போ ஏ பார்க்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டால் எம்டின்றப்ப ஏ பாரோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குங்களா அது கண்டிப்பாக பியில் இருக்காது ஸோ பி வந்து இந்த ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டெயின் பண்ணி இருக்காது கண்டெயின்ஸ் நோ லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ இப்போ எப்படி ஏவை டார்கெட் பண்ணி பி வந்து ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டெயின் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி பியை டார்கெட் பண்ணி ஏ வந்து பியோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டெயின் பண்ணி இருக்காதுன்னு சிம்லர் கேஸ் சொல்லிடலாம் அப்போ செப்பரேஷன்லேருந்து லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு செட்டு இன்னொரு செட்டுக்குள்ளே இருக்காதுன்ற மாதிரி சொல்லியாச்சு இப்போ கான்வர்ஸ் பாட்டு சொல்ல போகிறோம் சப்போஸ் ஏ என் பி ஆர் டி ஜாயிண்ட் நான் எம்டி செட்ஸு ஓகே ஹூஸ் யூனியன் இஸ் கேபிட்டல் ஒய் நெய்தர் ஆஃப் விச் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டெயின்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் தி அதர்ஸ் அதாவது என்னத்தோம்னா இப்போ ஏயும் பி ஏயும் பியும் டி ஜாயிண்ட் செட்ஸு ஒய்ன்றது ஏ யூனியன் பியாக இருக்குது அண்டு ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பியில் இருக்காது அதே மாதிரி பியோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏல இருக்காது ஏல இருக்காது ஓகே தென் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பிசி கோட் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எம்டிஎம் மாறிடும் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பிஏ எம்டின்றப்ப ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் என்னவாக தான் இருக்கும் எம்டியாக தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் வி கன்க்ளூட் தட் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்சி கோல்ட்டு ஏனே வந்துடும் அண்டு பி பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்சி கோல்ட்டு பினே வந்துடும் போத் ஏ என் பி ஆர் க்ளோஸ்டு இன் கேபிட்டல் ஒய் அண்டு ஏ சி கோல் டு ஒய் மைனஸ் பி பிசி கோல் டு ஒய் மைனஸ் ஏ தர் ஃபோர் இது ரெண்டும் என்னவும் மாறிடும் ஓப்பனாகவும் மாறிடும் அப்போ செப்பரேஷன் வந்துருச்சுங்களா ஓகே அது இங்கே என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம ஏன்ற செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பியில் கிடையாது பின்ற செட்ஸோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏல கிடையாதுன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் அதே நேரத்தில் ஒய்ன்றத ஏ யூனியன் பியாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன ஃபோர் பண்ணணும்னா ஏ வந்து போத் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸருன்னு சொல்லணும் ஓப்பனாகவும் இருக்குது க்ளோஸராக இருக்குன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் பியையும் ஓப்பன் க்ளோஸருன்னு சொல்லணும் வேறு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏ இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் பிசி குவாலிட்டி எம்டின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த கேஸை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு பேர் தான் செப்பரேஷன் ஸோ லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னு எடுத்தோம் செப்பரேஷனை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இங்கே வந்து செப்பரேஷன் இருக்குன்னு எடுத்தோம் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னோம் இங்கே லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னு எடுத்தோம் செப்பரேஷன் சொல்லியாச்சு ஸோ இஃப்ரெண்ட் லிஃப்ட் கேஸை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஃபார் திஸ் லெமா டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் லெமா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது திரும்ப வேறு ஒரு தீரத்தில் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க இஃப் தி செட்ஸ் சிஎன்டி ஃபார்ம் ஏ செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு இந்த சிடி செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி யூனியன் டின்னு அர்த்தம் ஓகே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி யூனியன் டி அண்டு சி இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் டி என்னவாக இருக்கும்னா எம்டியாக இருக்கும் சியும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி அண்டு டியும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கும் அப்புறம் சின்றது போத் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ்டு டின்றது போத் டின்றது போத் ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ்டு ஓப்பனாகவும் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கும் இதுவும் ஓப்பனாகவும் இருக்கும் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கும் ஓகே அப்போ சியும் டியும் எக்ஸுக்கு செப்பரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி யூனியன் டி சி இன்ட்ர செக்ஷன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி சி நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி டி நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி சி ஓப்பனாகவும் இருக்கும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் டி ஓப்பனாக இருக்கும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இவ்வளோ கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒய்ன்றது கனெக்டட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு வந்து செப்பரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா எக்ஸு வந்து கனெக்டட் கிடையாது எக்ஸு நாட் கனெக்டட் ஆனால் ஒய்ன்றது எக்ஸோட சப் ஸ்பேஸு அது என்னவாக இருக்குது ஒய் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படி ஒய் கனெக்டடாக இருந்ததுன்னா இந்த ஒய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது லைஸ் என்டையர்லி வித்இன் சிஆர்டி ஒன்று ஒய் வந்து சிக்கு சப்செட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லையா ஆர் ஒய் வந்து டிக்கு சப்செட்டாக இருக்கணும் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ சிடி போத் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எக்ஸு அப்போ சி இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய் டி இன்ட்ர செக்ஷன் ஒய் ரெண்டுமே நான் இருக்கும் ஒய்க்கு ஓப்பன் செட்டாக தான் இருக்க போகுது தீஸ் டூ செட்ஸ் ஆர் டிஜாயின் அண்ட் தேர்
அட் த சேம் டைம் தனித்தனியாக இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்டி யூனியன் பார்த்தா கேபிட்டல் ஒய்யாக இருக்கும் இப்போ இந்த சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றது ஓப்பன் டி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யும் ஓப்பன் வென் அவர் சியும் டியும் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா அதே க்ளோஸ்டாக இருந்தால் இதுவும் க்ளோஸ்டு இதுவும் க்ளோஸ்டு இது ஓப்பனாக இருக்கனால இதுவும் ஓப்பன் இதுவும் ஓப்பன் இப்போ ஒன்று இந்த சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றது எம்டியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லையா டி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றது எம்டியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து ஒய்க்கு செப்பரேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒய்க்கு செப்பரேஷனை ஃபார்ம் பண்ணால் கொஸ்டினில் வந்து ஒய்யை கனெக்டட்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஒய்க்கு செப்பரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது அப்போ ஒன்று இது எம்டியாக இருக்கணும் இல்லை டி இன்டர்செக்ஷன் ஒய் எம்டியாக இருக்கணும் சப்போஸ் டி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யை எம்டின்னு எடுத்துருக்கணும் அப்போ டி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யை நீங்கள் எம்டின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யை நோ மாறிடும் ஒய்யாகவே மாறிடுச்சுன்னா கிளியர்லி ஒய் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் சினே வந்துடும் நம்ம அதை நஃபர் பண்ணணும் பாருங்கள் சி லைஸ் என்டையர்லி வித் இன் ஒன்று சீக்குள்ளே இருக்கணும் இல்லை டீக்குள்ளே இருக்கணும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஒய்யை ஒன்று சீக்குள்ளே இருக்கும் இல்லை டீக்குள்ளே இருக்கணும்ன்ட்டோம் ஏன்னா டி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யை நீங்கள் எம்டின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒய் வந்து சீக்குள்ளே வந்துடும் அதே இது சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யை நீங்கள் எம்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ ஒய்ன்றது டீக்குள்ளே வந்துடும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எம்டே இருந்தே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒய் கனெக்டடாக இல்லாமல் போயிடும் ஸோ கொஸ்டினில் ஒய் கனெக்டட் அதனால் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எம்டி தான் நெக்ஸ்ட் தீரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் யூனியன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் கனெக்டட் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் தட் ஹேவ் ஏ பாயிண்ட் இன் காமன் இஸ் கனெக்டட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸுக்கு வந்து கனெக்டட் சப் ஸ்பேஸை ஒரு கலெக்ஷனாக போடுங்க இந்த இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் செட் ஆஃப் ஆல் ஏ ஆல்ஃபா இந்த ஏ ஆல்ஃபாலாம் என்ன இருக்குமா சப்செட் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இந்த மொத்த ஏ ஆல்ஃபாவும் என்ன இருக்கும் கனெக்டடாக இருக்குது இப்போ இதுக்கெல்லாம் யூனியன் போடலாம் அப்போ யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா இது வந்து என்னவாக இருக்கணுமா கனெக்டடுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எப்போ கனெக்டடாக இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு ஏ ஆல்ஃபாக்குள்ளேயும் காமனாக ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் மொத்த ஏ ஆல்ஃபாவும் சேர்த்தா கூட அந்த யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபாக்குள்ளே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸுன்னு இருக்குன்னா இந்த எக்ஸுன்றது வந்து எல்லா ஏ ஆல்ஃபாலையும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா வந்து கனெக்டடுன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெட் ஏ ஆல்ஃபா பி ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸன் எடுத்துக்கிறாங்க ஏ ஆல்ஃபான்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் கனெக்டட் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸன் எடுத்தாச்சு ஏவா இப்போ பின்றது ஒரு பாயிண்ட்டு அது வந்து காமன் பாயிண்ட்டுன்றப்ப இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா எல்லா ஏ ஆல்ஃபால் இருந்ததுன்னா இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஆல்ஃபால் இருக்கும் ஸோ பி பிலாங்ஸ் டு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா அப்போ பி பிலாங்ஸ் டு ஈச் ஏ ஆல்ஃபா ஸோ பி பிலாங்ஸ் டு யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா ஓகே எல்லாமே ஒன்று தான் வி ப்ரூவ் தட் ஒய் சீக்குவல் டு யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபா அதாவது யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபாவுக்கு நம்ம கனெக்டர்னு சொன்னோம் அதை நோட்டேஷனாக ஒய்னு வச்சுக்கிட்டேன் சப்போஸ் ஒய்ன்றது சி யூனியன் டியாகவும் இஸ் எ செப்பரேஷன் ஆஃப் ஒய்யாகவும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய்ன்றது சி யூனியன் ஒய்ன்றது சி சி யூனியன் டியாக இருக்குது அப்புறம் சி இன்டர்செக்ஷன் டி ஈக்குவல் டி எம்டியாக இருக்குது சி நாட் ஈக்குவல் டி எம்டி டி நாட் ஈக்குவல் டி எம்டி சின்றது ஓப்பன் க்ளோஸ்டு டின்றது ஓப்பன் க்ளோஸ்டு இருக்குது அப்போ ஒய்ன்றது செப்பரேஷனாக மாறிடும் அந்த மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா கன்சிடர் தான் பண்ணிக்கிறேன் ஒய் சீக்குவல் டு ஏன்னா சப்போஸ் தான் எடுக்கிறோம் சப்போஸ் ஒய் சீக்குவல் டி சி யூனியன் டி இது வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் ஒய்யாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பின்றது என்னவாக இருக்குது இந்த யூனியன் ஆஃப் ஏ ஆல்ஃபாக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் பி பிலாங்ஸ் டு ஒய்க்குள்ளே இருக்குது இந்த ஒய்ன்றது என்னவாக இருக்குது சி யூனியன் டி அப்போ பி பிலாங்ஸ் டு சி யூனியன் டின்னு வந்துடும் பி பிலாங்ஸ் டு சி யூனியன் டி அப்போ சி யூனியன் டின்றப்ப ஒன்று பி சிக்குள்ளே இருக்கணும் ஆர் பி டிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ பி இஸ் த பாயிண்ட் த செட் சிஆர்டி இப்போ பி வந்து சிக்குள்ளே தான் இருக்குது சின்ஸ் ஏ ஆல்ஃபா தான் என்னவாக இருக்குது கனெக்டட் ஸோ இட் மஸ்ட் மஸ்ட் லைஸ் என்டர்லி இன் சிஆர்டி அதாவது இப்போ பின்றது வந்து சிக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்குது டியில் இல்லை பின்ற பாயிண்ட்டு சிக்குள்ளே தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் பின்ற பாயிண்ட்டு ஏ ஆல்ஃபாக்குள்ளே இருக்குது எல்லா ஏ ஆல்ஃபாலையும் அப்புறம் ஏ ஆல்ஃபா கனெக்டட் வேறு
but it cannot be lie in D. Yana B in the A alpha cooler B in D cooler illa. So A alpha C cooler matuna irko the ingredient reason so it's number because the P in point is C cooler than D cooler illa. So A alpha C cooler subset. Okay, up in our A alpha L A alpha L A alpha C subset. Up a union of A alpha and other co seek subset as our own. So union of A alpha subset of C in one richie ana the union of A alpha and another thing a capital O in a two checking a capital O in an assembly C union D in a thing a if a capital O is equally on the snow D a theo brother. So it is on the contradiction. So it is contradiction up a. Which is a contradiction to D is non empty. So contradiction A on the channel, O E Q on the separation in the Nalada. O E in Radana, union of A alpha. Up a union of A alpha, separation son another. Up a union of A alpha, separation together. Separation Elena, as a normal look connected, no mother for Bonano. So union of A alpha is connected and solely for Bonach. Next theorem twenty three point four parna. Let A be a connected subspace of X, A subset of B. Subset of A bar, then B is also connected. A into the connected the B intercept on the A kum, A bar kum, nadu larkum chingle. Up a B intercept to Kantipa connected other kum. Proof kilo barna. Uh, the statement of center some king langa buddha panga. I'm direct of proof for law. Let A into the connected uh, A subset of B subset of A bar and buddha ganga. Nama enough proof on no B when the connected and the solo bar. Suppose connected illa. Connected in an ortho separation yirk up a B con the separation yirk B C equal to C union D in a touch lama twenty three point two per uh, A enter the connected okay up a A enter the connected uh, B when the connected Kadayadana the A enter set to Kandipa only C color no D color no by lama two point three two per suppose A enter the C color okay up a A bar C bar color. C bar on D bar on uh, C bar on D and over uh, D joint as our co and the B intersect cannot intersect D in one row. Yana B in the subset of A bar on the three on a pro the A bar on the C bar gay subset of them. So B in the C bar subset of one richie. Namak three C bar on D co intersection bota empty into up a B kun D co intersection bota empty than so B cannot intersect D upon an arthuma B intersection D C equal to empty on the room and an ing in a century in a B C equal to C in D in a touch upon a green trooper a cannot be intersect our own so intersection now on the no up a younger tapu on your con other the separation some of the tapu so b separation solemn day separation solemn day at no b cantipan or no connected or no so b and the connected the other killer contradiction so you're going okay next theorem burn 23.5 the image of connected space under a continuous mapping is connected as well around a vision map from capital x and to ye okay if x on the connected x connected F continuous Abdin Rupa got image F of X in our connected. So the better running read punter than the continuous image of connected set is connected in the read pun no question. Kagran the original Kapanga the image of connected space under a continuous map in Kagran now say love. So continuous image of connected set is connected or continuous image of connected space is connected. No, so the question Kaklam. Sorry, proof parna. Let f is a function from capital X into y b continuous map x and the connected in the touch. So we wish to prove that other image f of x other than the eject the granger other connected on for one. Since the map obtained from f by restriction its range to eject. In other words, uh, f is a map from x into y in the y could have an argument f of x and the f of x is a eject no church up a f x eject either map one. Up a G is a map from X into E jetna up a subset cool over anala in the mapping per restriction mapping. So in the restriction mapping of a chinning is only a wind runner. Sir, up the F can restrict pantre 
அது எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன்னா ரேஞ்ச் இன்டு த ஸ்பேஸ் விஜெட் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாப்பிங் என்ன தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எஃப்ஏ கண்டினியூஸ்ன்றப்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கண்டினியூஸ் தான் ஸோ இட்ஸ் சஃபிஸ் டு கன்சிடர் த கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் சர்ஜெக்டிவ் மேப்பிங் ஏன்னா இது இஜெட்டுன்றது என்ன மாறிடுச்சு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு மாறிடுச்சு ஸோ எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி வரக்கூடியது தான் அந்த இஜெட் இஜெட் ஃபார்மேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இருக்கும் ஆன் டு கண்டிஷன் வந்துடும் ஸோ இங்கே ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தால் கண்டிப்பாக அது எக்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஜி வந்து கண்டினியூஸ் மட்டும் கிடையாது ஆன் டூ சேர்த்து ஆன் டூ மீன்ஸ் சர்ஜெக்டிவ் சரி இப்போ நம்ம இஜெக்ட் இஜெக்ட்ன்றது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது தான் கனெக்டட் சொல்லணும் சப்போஸ் அது கனெக்டட் இல்லை அதெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறாங்க சப்போஸ் இஜெக்ட்ன்றது கனெக்டட் இல்லை செப்பரேஷன் இருக்குது கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க இஜெட் சிக்வல் டு ஏஎன்இன் பி செப்பரேஷன் ஆஃப் இஜெட் இன்டு டூ டிஜாயின் நான் எம்டி ஓப்பன் செட்ஸு அப்போ ஏபி வந்து டிஜாயின்டாக இருக்குது அப்புறம் ஓப்பன் செட்டாகவும் இருக்குது நான் எம்டியாகவும் இருக்குது சரி இப்போ ஏயும் பியும் கண்டிப்பாக எதில் இருக்கும் எதில் இருக்குது இஜெட்குள்ளே தான் இருக்குது ஏவும் பியும் அப்போ இது கரஸ்பாண்டிங்கான இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஏன்றது ஓப்பன் பின்றது ஓப்பன் ஜின்றது கண்டினியூஸ் வேறு ஓகே அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜின்றது மேப்பிங் ஃப்ரம் எக்ஸு இன்டு இஜெட்டு இந்த இஜெட்டுக்குள்ளே தான் ஏவும் இருக்குது பியும் இருக்குது அப்போ பி ஏயும் பியும் ஓப்பன் இஜ் ஜி வந்து கண்டினியூஸ் ஜி வந்து என்னது கண்டினியூஸ் ஸோ கண்டினியூஸ் அண்ட் டெஃபனஷன் படி அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அதே மாதிரி ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ரெண்டுமே என்ன மாதிரிக்கும் ஓப்பன் இன் கேபிட்டல் எக்ஸாம் மாறிடும் ஓப்பன் இன் கேபிட்டல் எக்ஸாம் மாறிடும் அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க கண்டினியூஸ் டெஃபனஷன் படி ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏயும் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் பியும் ரெண்டுமே டிஜைண்டு அண்டு ஓப்பன் இன் கேபிட்டல் எக்ஸு அதுக்கு மொத்தமாக யூனியன் போட்டிங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸாக வந்துடும் ஓகே ஏன்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி அதாவது ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் இஜெட் ஓகே இதுக்கு நீங்கள் யூனியன் போட்டிங்கன்னா இதை தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இதை தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ யூனியன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் பின்றது நம்ம மாறிடுச்சு இப்போ எக்ஸாக மாறிடுச்சு இப்போ ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ வாட்டும் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ரெண்டுமே டிஜாயின் டு ஓப்பன் செட்ஸு நான் எம்டி அது ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எக்ஸாக வந்துருச்சுன்னா கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு வந்து செப்பரேஷன் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு செப்பரேஷன்றப்ப கேபிட்டல் எக்ஸு கனெக்டட் கிடையாது கேபிட்டல் எக்ஸ் என்ன கிடையாது நாட் கனெக்டட்னு மாறிடும் கனெக்டட் கிடையாது நாட் கனெக்டட் ஏன்னா கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு செப்பரேஷன் சொல்லியாச்சு ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க கேபிட்டல் எக்ஸை கனெக்டட்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க எக்ஸு வந்து கனெக்டட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க ஓகே இந்த இந்த ரீசன்லாம் கீழே சொல்லியிருப்பாங்க ஜீனிவர்ஸ் ஆஃப் ஏன்றது எப்படி ஓப்பன்னா ஜி கண்டினியூஸு அது இல்லாமல் எப்படி நான் எம்டி வருதுன்னா அது வந்து ஆன் டூவாக இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எம்டி அப்போ அதோட இன்வர்ஸும் வந்து நான் எம்டியாக வர இது எம்டியாக வர சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ஜீன்றது சர்ஜெக்டிவ் ஆன் டூ மேப்பிங்காக இருக்குது அதோட யூனியன் கேபிட்டல் எக்ஸு ஸோ எக்ஸுக்கு வந்து செப்பரேஷன் வந்துருச்சு ஸோ இந்த கீழே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க ஸோ எக்ஸுக்கு செப்பரேஷன் வந்துருச்சு ஸோ இது கான்ட்ரடிஷன் ஏன் கான்ட்ரடிஷன்னா எக்ஸு கனெக்டடு ஸோ எக்ஸு செப்பரேஷன் வந்தால் எக்ஸு கனெக்டட் கிடையாது ஆனால் எக்ஸு கனெக்டட்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் கான்ட்ரடிஷன் ஏன் கான்ட்ரடிஷன் வந்துச்சுன்னா இஜெட்டுக்கு வந்து நீங்கள் செப்பரேஷன் எடுத்தீங்க ஸோ இஜெட்டுக்கு வந்து செப்பரேஷன் எடுத்தது தப்பு அப்போ இஜெட் என்னவாக தான் இருக்கும் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸு எக்ஸுன்றது கனெக்டடு அதோட இமேஜ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கனெக்டடுன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தீரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள் எஃப் கார்டிசன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் கனெக்டட் ப்ரூவ் பாருங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஏ ஃபேனைட் கார்டிசன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் கனெக்டட் உதாரணம் சொல்கிற இந்த எக்ஸ் ஐன்னு வச்சுக்கோங்களே ஐ வெரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ என்னு இந்த எக்ஸை எல்லாமே கனெக்டட் இருக்குது அப்போ அதோடய ப்ராடக்ட் எக்ஸ் ஒன் க்ராஸ் எக்ஸ் டூ க்ராஸ் அப் டு எக்ஸெட்ரா க்ராஸ் எக்ஷன் இந்த கார்டிசன் ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்கணுமா கனெக்டடாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு எக்ஸையுமே கனெக்டட்ன்றப்ப மொத்த ப்ராடக்ட்டும் கனெக்டடுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரி பாருங்கள்
அந்த ரெண்டு செட்டுக்கு நீங்கள் கனெக்டட் ஃப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என் டேர்ம்ஸ்க்கு ஃப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க நம்ம இந்த எக்ஸ்க்ராஸ் ஒய்யே கனெக்டடுன்னு சொல்லி ஃப்ரூவ் பண்ணலாம் சரி திஸ் ப்ரூஃப் இஸ் வெரி ஈஸி டு விஷுவலைஸ் சூஸ் ஏ பேஸ் பாயிண்ட் ஏ க்ராஸ் பி இன் த ப்ராடக்ட் எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய் டயக்ராமில் பாருங்களேன் இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஆக்சிஸு ஒய் ஆக்சிஸு ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட்டு பின்ற ஒரு பாயிண்ட்டு அப்போ அதோடய பேஸ் பாயிண்ட்டு ஏ க்ராஸ் பி ஓகே அந்த ஏ க்ராஸ் பின்ற பாயிண்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட் ஏ ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் க்ராஸ் ஒயில் இருக்க போகுது ஹரிஜாண்டல் ஸ்லைஸு கேபிட்டல் எக்ஸ் க்ராஸ் பி இந்த இருக்குல்ல ஹரிஜாண்டல் ஸ்லைஸ் இது தான் கேபிட்டல் எக்ஸ் க்ராஸ் ஸ்மால் பி அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் ஸ்லைஸு ஓகே அது வந்து எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க அது எக்ஸு என்ட்டு கேபிட்டல் ஒய் ஸோ ஹரிஜெண்டல் ஸ்லைஸு எக்ஸ் க்ராஸ் பி அது கனெக்டடு அதே மாதிரி வெர்டிக்கலில் எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய் இஸ் கனெக்டட் இப்போ இந்த எக்ஸ் க்ராஸ் பின்றது கனெக்டட் அது வந்து ஹோமியோ மார்ஃபிக் டு எதுக்கு இருக்குது கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு அதே மாதிரி எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய்ன்றது கனெக்டடு அது எதுக்கு ஹோமியோ மார்ஃபிக்காக இருக்குது கேபிட்டல் ஒய்க்கு ஹோமியோ மார்ஃபிக் மீன்ஸ் சிம்லர் கேஸ் ஓகே பாருங்களேன் இந்த எக்ஸ் க்ராஸ் பின்றது என்ன இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஹோமியோ மார்ஃபிக்னா ஈக்குவலண்டாக இருக்குங்களா சேம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் இந்த எக்ஸ் க்ராஸ் பின்றது கனெக்டடாக தான் இருக்குது எங்கேயுமே டிஸ்கனெக்டடாக இல்லை ஒரே லைனாக தானே இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரே லைனாக இப்படி இப்படி பிரித்து பிரித்து எழுதுனா இது டிஸ்கனெக்டடு அது மொத்தமாக ஒரே லைனாக தானே இருக்குது ஸோ அது கனெக்டடு ஸோ எக்ஸ் க்ராஸ் பின்றது கனெக்டடு சிம்லர் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஸோ ஹோமியோ மார்ஃபிக் அதே மாதிரி தான் ஒய் ஆக்சிஸ் கனெக்டடு அதே மாதிரி எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய்ன்றது சிம்லர் கேஸு ஸோ ஹோமியோ மார்ஃபிக் எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய்யும் என்னவா இருக்குது கனெக்டடாக இருக்குது இந்த லைன் எப்படி கனெக்டடாக இருக்கும் இந்த லைன் என்னவா இருக்குது ஹரிஜெண்டர் லைனும் கனெக்டடு வெர்டிகல் லைன்ஸும் கனெக்டடு கனெக்டட் மீன்ஸ் சிம்லர் கேஸ் ஒய் எப்படி கனெக்டடோ அதே மாதிரி எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய்யும் கனெக்டட் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ் க்ராஸ் பி எப்படி கனெக்டடோ அதே மாதிரி எக்ஸ் கனெக்டட் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் க்ராஸ் பியும் கனெக்டடாக இருக்குது இப்போ என்னென்னா இந்த எக்ஸ் க்ராஸ் ஒய் ஆகட்டும் எக்ஸ் க்ராஸ் பி ஆகட்டும் இது ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு டீ சேப் கொடுக்குதுங்களா ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு டீ சேப் கொடுக்கும் அதுதான் சொல்ல பாருங்க அஸ் ஏ ரிசல்ட் ஈச் டீ சேப் சேப் ஸ்பேஸ் அந்த மொத்தமாக அந்த டீ சேப் வருது பார்த்தீங்களா அந்த மொத்தத்தோட ஸ்பேஸை தான் என்னென்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ் க்ராஸ் பி யூனியன் ஸ்மால் எக்ஸ் க்ராஸ் கேபிட்டல் ஒய்ன்னு சொல்கிறாங்க அது என்னவா இருக்குது கனெக்டடாக தான் இருக்குது பாருங்களேன் டயக்ராமில் கனெக்டடாக இருக்குங்களா இந்த லைனும் இந்த லைனும் டச்சாக கனெக்டடாக தான் இருக்குது இட்ஸ் நாட் டிஸ்கனெக்டட் ஸோ டச் ஆகி போகுது ஸோ இட் இஸ் இந்த டீ சேப்ஸுன்றது கனெக்டடாக தான் இருக்குது பீயிங் தி யூனியன் ஆஃப் டூ கனெக்டட் ஸ்பேஸ் தட் ஹேவ் த பாயிண்ட் எக்ஸ் க்ராஸ் பி இன் காமன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுவும் கனெக்டடு இந்த லைனும் கனெக்டடு இந்த லைனும் கனெக்டடு இதில் காமனாக ஒரு பாயிண்ட் வருது அந்த பாயிண்ட்டு பேர் தான் அது எக்ஸ் க்ராஸ் பி பாருங்கள் அந்த எக்ஸ் க்ராஸ் பின்ற பாயிண்ட் வந்து இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்குங்களா ஓகே ஸோ காமன் பாயிண்ட் இருக்குன்றனால அந்த ரெண்டு கனெக்டடும் யூனியன் போட்டிங்கனாலும் கனெக்டடாக இருக்கும் நம்ம தீரமை பார்த்தோம்ல ரெண்டு செட்டு வந்து கனெக்டடுன்னா அதோடய யூனியன் எப்போ கனெக்டடாக இருக்கணும் அந்த ரெண்டு செட்டோட இதுலேயும் காமனாக ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது யூனியனுக்குள்ளேயும் வந்துருச்சுன்னா அது என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த யூனியனாக கனெக்டட்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளேயும் எக்ஸ் க்ராஸ் பி இருக்குது இதுக்குள்ளேயும் எக்ஸ் க்ராஸ் பி இருக்குது இதுவும் கனெக்டடு இதுவும் கனெக்டடு அப்போ அதோடய யூனியன் டீ சேப்பு அது என்ன இருக்கும் கனெக்டடாக இருக்கும் சரி இந்த கீழே சொல்லியிருப்பாங்க சரி யூனியன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் இப்போ எப்படி ரெண்டு லைன் வச்சு சொன்னோமோ அதே மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு டீ தானே வச்சோம் ஒரே ஒரு டீ தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி எத்தனை டீ ஃபார்ம் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு டீ ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ டீ ஃபார்மேட் பண்ணலாம் இந்த மொத்த டீ ஃபார்மேட்லேயும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எதுவாக இருக்கும் காமனாக இருந்து தான் ஆகும் நீங்கள் மொத்த டீயும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக காமனாக ஒரு பாயிண்ட் இருந்தே ஆகும் ஸோ யூனியன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டீ சேப்டு ஸ்பேஸஸ் எல்லாம் என்னவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக கனெக்டடாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இஸ் தி யூனியன் ஹேவிங் கலெக்ஷன் ஆஃப் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் அண்ட் காமன் பாயிண்ட் ஏ க்ராஸ் பின்ற இந்த க ஏ க்ராஸ் பின்ற
அந்த எக்ஸ்என்னுக்கு ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பிரிச்சு எக்ஸ்என் எக்ஸ் ஒன் கிராஸ் அப்டி எக்ஸட்ரா எக்ஸ்என் மைனஸ் ஒன்லாம் மொத்தமாக ஒரு செட்டாகவும் எக்ஸ்என்னை தனியாக ஒரு செட்டாகவும் போட்டு இந்த இது வந்து ஹோமியோமார்ஃபிக் டு எக்ஸ்என்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மற்றபடி நம்ம சொல்ல போகிறது இந்த ஹோமியோமார்ஃபிக் கான்செப்ட் படி இதுதான் அந்த யூனியன் ஆஃப் டிஎக்ஸு அதை தான் நமக்கு கனெக்டடுன்னு இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் க்ர எக்ஸ் ஒன் கிராஸ் அப்டி எக்ஸட்ரா எக்ஸ்ன்றது கனெக்டடு தான் ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கனெக்டட் ஸ்பேசஸ் கனெக்டடுன்னு சொ